యేసు యొక్క ప్రేమ ఆయన మరణంలో కనబడింది and we want to consider today something more about the meaning of love prema ante emito dani ardham gurchi manam ee rojana mari koncham chuddamu a word which is much misunderstood but which we can understand clearly when we look at the life of jesus and see how we can have the same love in our life for other people ee maata ento apardham chesukobadutundi kaani మనం యేసు యొక్క జీవితాన్ని చూసినప్పుడు దాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలము అటువంటి ప్రేమను ఇతరుల కొరకు మన జీవితంలో ఎలా కలిగి ఉండవచ్చో చూడగలము ప్రేమకు ఒక గుర్తు సాత్వికము those who had fallen deeply into sin yesu andar edala pratyekanga jeevithamlo nalgina vaari edala paapamlo padipoyina vaari edala saatvikamato vyavaharinchadu yesu pratyekanga paapamlo lothuga padipoyina vaarini preminchadu he came to help such people because they were rejected by everybody else the woman caught in adultery the thief on the cross rejected criminals atuvanti varu megitha var andari cheta thronikarinchabaddaru kabatti variki sahayam cheyadaniki ayana vachadu vyavicharamlo pattabadina sri silivo paina donga thronikarinchabadina nerasthulu vanti varini jesus went picked them up and encouraged them he saw the good points in those weak sinful people and he hoped for the best in everyone యేసు వెళ్లి వారిని లేవనెత్తి వారిని ప్రోత్సహించాడు ఆ బలహీనులైన పాపాత్ములలో ఉన్న మంచి లక్షణాలను ఆయన చూచాడు ఆయన అందరి కొరకు గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు యేసు ఇతరులు ఆయనతో ఉండగోరినటువంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే ఆయన అర్థం చేసుకునేవాడు ఎంతో మంచివాడు ఎంతో సాత్వికుడు యూ నో హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ అవాయిడ్ జీసస్ దోస్ హూ ఆర్ ప్రౌడ్ దోస్ హూ ఆర్ హిపోక్రెట్స్ దోస్ హూ హ్యాడ్ సమ్ సీక్రెట్ సిన్ విచ్ దే వర్ అఫ్రైడ్ హీ వుడ్ ఎక్స్‌పోజ్ ఎటువంటి వ్యక్తులు యేసుకు దూరంగా ఉండేవారో మీకు తెలుసా గర్విష్ఠులు వేషదారులు ఆయన ఎక్కడ బయట పెడతాడో అని భయపడే రహస్య పాపాలను కలిగిన వారు ద బైబిల్ సేస్ దట్ జీసస్ మాథ్యూ 12 వర్స్ 20 ఇట్ సేస్ జీసస్ వుడ్ నాట్ బ్రేక్ a bruised or a battered reed yesu naligina rellunu viruvadani bible mattai swartha 12 adhyayam 20 vachanamlo cheptundi a reed is a very small little thing and if that's bruised or battered most people would throw it away and pick another reed because reeds are cheap but jesus wouldn't do it oka rellu chaala chinna vastuvu అది గనుక నలిగి ఉంటే ఎక్కువ మంది దాన్ని పడేసి మరొక రెల్లును తీసుకుంటారు ఎందుకంటే రెల్లులు చవకైనవి కాని యేసు అలా చేయలేదు మకమకలాడుచున్న అవిసినారను యేసు ప్రజ్వలింపజేస్తాడు అని అక్కడ చెప్పబడింది ఆయన మకమకలాడుచున్న అవిసెనారను ఆర్పడు ఆ విషయం మీకు తెలుసా నువ్వు ఒక నలిగిన రెల్లు వలే బలహీనంగా నీ జీవితంలో ఎక్కువ భాగం విరిగిపోయి ఉంటే యేసు నీ కొరకు చింతిస్తున్నాడు even if you're like a battered reed or a dimly burning wick or a wick that's about to die out nuvu oka naligina relluga leka makamakalaarchunna avisinara vale leka aaripoye avisinara vale unnapatiki aayana nee jeevitham koraku kaligi unna paripurnamaina pranalika loki ninnu tirigi teesukuraagaladu jesus saw the good points in people he always hoped for the best yesu 
మనుషులలో ఉన్న మంచి విషయాలను చూచాడు ఆయన ఎప్పుడూ శ్రేష్టమైన దాని కొరకే ఆశించాడు His love was not sentimental. He always sought the highest good. That's why he rebuked Peter with strong words of admonition. ఆయన ప్రేమ భావుకతతో కూడినది కాదు. ఆయన ఎప్పుడూ అతి శ్రేష్టమైన దాన్నే కోరాడు. అందుచేతనే ఆయన పేతురును బలమైన మాటలతో గద్దించాడు. You can't rebuke people strongly unless you love them. When James and John were seeking for places of honor he rebuked them meeru prajalanu preminchakunda varini balanga gaddinchaleru yakobu yohanulu agrasthanamulanu korukunnappudu aina varini gaddinchadu when they wanted to call down fire on the samaritans he rebuked them he rebuked his disciples seven times for unbelief varu samarayalapai agni kurpinchalanukunnappudu aina varini gaddinchadu aina tana shishyulanu vari avishwasamnu batti yedu saarlu gaddinchadu why because he loved them if he didn't care for them then he would have just not corrected them at all endukani endukante aina varni preminchadu ganaka aina vari guruchi pattinchukokapothe aina varni sarididde vaadu kaadu he wouldn't have bothered whether they went to hell or anywhere varu narakaniki vellina mar ekkadaku vellina aina pattinchukone vaadu kaadu and so we see that jesus was not afraid of speaking the truth even if it hurt others because he loved them he con- he was concerned for their eternal good kanuka yesu itarullanu adi gaaya parichina satyanni maatladataniki bayapadaledani manam chustamu endukante aina varni preminchadu vaari nityamaina melu koraku chintinchadu he was not seeking an a reputation for being known as a kind person or that that reputation for kindness would be lost if he spoke strong words ఆయన దయాలుడని పేరు సంపాదించుకోవడానికి చూడలేదు లేక ఆయన బలమైన మాటలు మాట్లాడితే దయాలుడిగా ఆయనకున్న పేరు పోతుందని చూడలేదు లేదు ఆయన తనకంటే ఎక్కువగా ఇతరులను ప్రేమించాడు ఇతరులకు సహాయపడటానికి ఆయనకున్న పేరును త్యాగం చేయడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు he spoke the truth firmly because he did not want men to be ruined eternally manushulu nityatvamlo nasanam avakunda undetattlu aina satyanni gattiga maatladadu so we in one sentence we could say the eternal welfare of men mattered more to jesus christ than their opinions about him kabatti yesu christuku ప్రజలకు తన గూర్చి ఉన్న అభిప్రాయం కంటే వారి నిత్యత్వపు క్షేమమే ఆయనకు ముఖ్యమైనదని మనం ఒక్క వాక్యలో చెప్పొచ్చు ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు ఇతరులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు అలాగే ఉంటాడు అతన్ని గూర్చి వారి అభిప్రాయాల కంటే వారి నిత్యత్వపు క్షేమమే అతనికి ముఖ్యమైనది once when peter was in the house of cornelius and he was talking about the ministry of jesus to them he summed up the whole ministry of jesus in one sentence ఒకసారి పేతురు కొర్నేలి ఇంటిలో యేసు యొక్క పరిచర్య గురించి మాట్లాడినప్పుడు అతడు యేసు యొక్క పరిచర్యను అంతటిని ఒక్క వ్యాఖ్యలో కుదించి చెప్పాడు In Acts of the Apostles chapter 10:38 he said Jesus went about doing good and delivering people who were oppressed by the devil. Apostle Karyamulu 10th chapter 38th verse he said Jesus melu cheyuchu satanu cheta peedimpa badutunna varni vidipinchuchu sancharinchadani atadu cheppadu. You see what the ministry of Jesus was doing good not just preaching not just saying nice words but doing actually doing good to people and delivering them from the oppression of satan yesu yokka paricharya emito meer chusara adi bodhinchadam maatrame kaadu manchi maatlu cheppadam maatrame kaadu kaani nijanga prajalaku melu cheyadam satanu yokka peedana nundi vaarni vidipinchadam he didn't just want to win souls he loved the total man aina aatmalanu sampadinchalani maatrame choodaledu 
ఆయన పూర్తి మనుషుణ్ణి ప్రేమించాడు he was concerned about man's physical need there was a time when there were more than 4000 people who had been with him for 3 days we read about that in matthew 15 3 days and they didn't eat anything and jesus was concerned he said let's provide them with some meal something to eat he was concerned about man's physical need ayana manushi yokka bautika avasaratanu pattinchukunnadu mattai swartha 15 adhyayamlo ఒకసారి ఆయనతో పాటు నాలుగు వేల మంది మూడు దినాల పాటున్నారని మనం చదువుతాము వారు ఆ సమయంలో ఏమీ తినలేదు యేసు వారి గురించి ఆలోచించి వారికి ఏదైనా భోజనం ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పాడు ఆయన మనిషి యొక్క శారీరక అవసరతను పట్టించుకున్నాడు మా అనుదిన ఆహారమును మాకు దయచేయము అని ప్రార్థించడం ఆయన మనకు నేర్పించాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లినా మనుషుల ఆత్మల కొరకే కాకుండా వారి శరీరాల కొరకు కూడా మేలు చేశాడు అనారోగ్యంతో బాధలలో ఉన్న వారిని ఆయన పట్టించుకున్నాడు ఆయన ఘోరమైన పాపులను ఎంతగా పట్టించుకున్నాడంటే ఆయన శత్రువులు ఓ ఈయనా సుంకరులకు పాపులకును స్నేహితుడని ఆయనను ఎత్తిపొడి చేవారు కానీ ఆయన అటువంటి వాడే సమాజంలో అతి నీచులైన వారికి ఆయన స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు ఒక నిజమైన దైవజనుడు కూడా అలాగే ఉంటాడు మీరు కూడా అలాగే ఉండొచ్చని మీకు తెలుసా ఇతరులు తృణీకరించిన వారిని సమాజంలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారిని ప్రేమించడం నుండి మిమ్మల్ని ఏమి ఆపుతుంది అది మీ పరువు ప్రతిష్టలే మీరు యేసు వలె ఉండాలనుకోవడం లేదు మీరు గౌరవప్రదమైన వారితో కూడి ఉన్న గౌరవప్రదమైన క్రైస్తత్వము కావాలనుకుంటున్నారు లేదు ఒక వ్యక్తి సమాజం చేత విలివేయబడిన కుష్ఠురోగుల వంటి వారికి స్నేహితుడిగా ఉండటం సహజమైన విషయం కాదు కానీ యేసు అదే చేశాడు మన కొరకు ఏదైనా లాభాన్ని తెచ్చే వారితో మనం స్నేహితులుగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాము మన ప్రేమ స్వార్థపూరితమైనది యేసు యొక్క ప్రేమ స్వార్థరహితమైనది అది పవిత్రమైనది మనం సంస్కారంతోనూ మంచి మాటలతోనూ క్రీస్తు యొక్క స్వభావాన్ని ప్రత్యక్షపరచము ఇతరుల కొరకు మేలు చేసే ప్రేమ ద్వారా దాన్ని ప్రత్యక్షపరుస్తాము enables us to be their servants like Jesus was aa prema yesu dasuduga unnatlu manam vaari dasulu magutaku sahaya padutundi jesus washed their feet not to impress them with his humility but because he loved them yesu tana deenatvam tho vaarini aakattukovadaniki kaakunda vaarini preminchadu kabatti vaari paadalanu kadigadu you know whenever jesus did good to others he never had the slightest thought that he could get something in return. యేసు ఇప్పుడైనా ఇతరులకు మేలు చేస్తే దానికి బదులు ఏదైనా పొందవచ్చన్న కనీస ఆలోచనను ఆయన ఎప్పుడూ కలిగి ఉండలేదు. Jesus used an example of the sun. The sun shines on the evil and the good he said in Matthew 5:45. యేసు ఒకసారి సూర్యుని యొక్క ఉదాహరణను వాడాడు. సూర్యుడు చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను ప్రకాశిస్తాడని ఆయన మత్తై స్వార్త ఐదు నలభై ఐదులో చెప్పాడు 
దానికి బదులుగా సూర్యుడు వీరందరి నుండి తిరిగి ఏమి ఆశిస్తాడు ఏమీ ఆశించడు వర్షం సంగతి ఏంటి ఆయన వర్షం యొక్క దృష్టాంతాన్ని కూడా వాడాడు వర్షం నీతి మంతుల మీదనూ అనీతి మంతుల మీదనూ పడుతుందని ఆయన చెప్పాడు వర్షం తిరిగి ఏమి ఆశిస్తుంది నాట్ ఈవెన్ ఒక కృతజ్ఞతతో కూడిన మాటను కూడా ఆశించదు ఎవరు సూర్యుని వైపు చూచి ఈ ఉదయాన్న ఉదయించి మాకు వెలుగునిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు అని చెప్పరు కాని సూర్యుడు దాన్ని పట్టించుకోడు ఎవరు దానికి వందనాలు చెప్పకపోయినా అది ఉదయిస్తుంది అలా ఉండమని యేసు చెప్పాడు బీ లైక్ యువర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ హూ గివ్స్ హిస్ సన్ లైట్ టు గుడ్ అండ్ ఈవల్ పీపుల్ వెదర్ దే థ్యాంక్ హిమ్ ఆర్ నాట్ తన సూర్య రశ్మిని వారు వందనాలు చెల్లించినా చెల్లించకపోయినా మంచివారికి చెడ్డవారికి ఇచ్చే మీ పరలోకపు తండ్రి వలే ఉండండి నోబడి టర్న్స్ అప్ టు గాడ్ అండ్ సెస్ థాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ గివింగ్ మీ సన్ లైట్ దిస్ మార్నింగ్ బట్ హి స్టిల్ సెన్స్ ఇట్ ఎవరు దేవుని వైపు తిరిగి దేవా ఈ ఉదయాన్న ఈ సూర్య రశ్మిని పంపించినందుకు వందనాలు అని చెప్పరు అయినప్పటికీ ఆయన దాన్ని పంపిస్తాడు లేదు ఏదైనా తిరిగి పొందాలనే ఆసక్తి ఏసుకు లేదు చూడండి దేవుని స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఇవ్వాలని ఇవ్వాలని ఇంకా ఇవ్వాలనుకుంటుంది that is as natural for god as it is for the sun to shine and shine and shine and shine idi devuniki enta sahajamainadante suryudu prakashisthu 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 unnanta sahajamainadi and jesus came to earth and manifested that nature of god seeking to do good and serve and help and bless wherever he went whether people appreciated it whether they thanked him or didn't thank him he didn't make a difference to him yesu bhoomi meedaku vachinappudu devuni yokka aa swabhavanni pratyaksha parustu aayana ekkadiki vellina manchi cheyalani seva cheyalani aashirvadinchalani chuchadu prajalu danni mechukonna lekapoyina aayana ko krutagnata telipina telpakapoyina aayana kadi emi teda cheyaledu see it's not easy to manifest this type of love chudandi ituvanti premanu pratyaksha parachadam సులువైన విషయం కాదు హ్యూమన్ లవ్ ఇస్ సో సెల్ఫిష్ ఇఫ్ దట్ ఫలో లవ్స్ మీ ఇన్ రిటర్న్ దెన్ ఐ కంటిన్యూ టు లవ్ హిమ్ దట్ ఇస్ ద వే వి కెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ లవ్ అండ్ డివైన్ లవ్ మానవ ప్రేమ ఎంతో స్వార్థపూరితమైనది ఆ వ్యక్తి నన్ను తిరిగి ప్రేమిస్తే నేను అతన్ని ప్రేమించడం కొనసాగిస్తాను ఆ విధంగా మనం మానవ ప్రేమకు దైవ ప్రేమకు మధ్య తేడా చెప్పగలము ఈ రెండిటికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది దైవికమైన ప్రేమలో అవతల వ్యక్తి స్పందిస్తాడా లేదా అని మనం పట్టించుకోము మనం ప్రేమించడం కొనసాగిస్తాము యేసు డబ్బును ఎలా ఉపయోగించాడో ఆలోచించండి యోహాను స్వార్త పదమూడో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో యేసు డబ్బును ప్రధానంగా రెండు విషయాల కొరకు వాడాడని మనం చూస్తాము అవసరమైన వాటిని కొనడానికి బీదలకు ఇవ్వడానికి అయితే యేసు గొప్ప కోటీశ్వరుడేమి కాదు కానీ బీదలకు ఇవ్వడానికి ఆయన యొక్క కొంత డబ్బు ఉంది it is more blessed to give than to receive puchu konata kante ichuta shreshtamani aina prajalaku nerpinchadu and his love taught him that whatever possessions god gave him were to be used to bless others devudu aina kichina vastuvulu itarulanu divinchadaniki vaadabadalani aina prema aina ku nerpinchindi how many of us have understood it how many christians are there in the world who have understood this that god gives us material things so that we can bless others use them for the benefit of others danni manlo entha mandi grahincharu manam itarulannu divinchadaniki 
వారి ప్రయోజనం కొరకు వాడటానికి దేవుడు మనకు వస్తువులను ఇస్తాడని గ్రహించిన క్రైస్తవులు ఎంతమంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు దిస్ ఇస్ లవ్ వెన్ వీ లర్న్ టు లవ్ పీపుల్ అండ్ యూస్ థింగ్స్ టు బ్లెస్ పీపుల్ మనం ప్రజలను ప్రేమించడం వారిని దీవించడానికి వస్తువులను వాడటం నేర్చుకున్నప్పుడు అది నిజమైన ప్రేమ Let me say something else about his preaching. We read of a time in Luke 19 and verse 41 that he wept over Jerusalem. ఆయన బోధన గుర్చి మరొక విషయాన్ని చెప్తాను. మనం లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 41వ వచనంలో ఆయన యెరూషలేము గుర్చి ఏడ్చిన సమయం గుర్చి చదువుతాము. Why did he weep over Jerusalem? He used such strong words when he preached. and little later we read in the same chapter verse 45 of luke 19 that he used a whip but before he used the whip he wept ayana yerusalem gurchi enduku yechadu ayana bodhinchinappudu balamaina matalu vaadadu ade adhyayamlo aa tarvata luka 1947 vachanamlo ayana oka koradanu vaadadani chavutamu kaani koradanu vaade mundu ayana yechadu this was the balance idi ఆయనలో ఉన్న సమతుల్యత లెట్ మీ మెన్షన్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ జీసస్ లవ్ అండ్ దట్ ఇస్ యు డిడెంట్ హావ్ టు సీ అ సెక్రటరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ విత్ జీసస్ యేసుని ప్రేమ యొక్క మరొక కోణాన్ని నేను మీకు చెప్తాను మీరు యేసును కలుసుకోవడానికి ఒక సెక్రటరీని అంటే కార్యదర్శిని ముందు కలవక్కరలేదు నౌ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు మీట్ అ బిగ్ మ్యాన్ యు గాట్ టు మీట్ అ సెక్రటరీ ఫస్ట్ అయితే ప్రపంచంలో మీరు ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలవాలంటే మీరు మొదట ఆయన కార్యదర్శిని కలవాలి వాట్ సెక్రటరీ ది జీసస్ హావ్ ఎనీబడి కుడ్ మీట్ హిమ్ నికోడిమస్ కుడ్ గో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వేక్ హిమ్ అప్ అండ్ స్పీక్ టు జీసస్ అండ్ జీసస్ ఇస్ రెడీ టు టాక్ టు హిమ్ యేసు ఎటువంటి కార్యదర్శిని కలిగి ఉన్నాడు ఎవరైనా ఆయనను ఎప్పుడైనా కలుసుకోవచ్చు నికోదేమో అర్ధ రాత్రి ఆయన యొద్దకు వెళ్లి ఆయనను నిద్ర లేపి ఆయనతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు యేసు మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వన్స్ జీసస్ వాస్ సో బిజీ హెల్పింగ్ పీపుల్ దట్ వీ రీడ్ ఇన్ మార్క్ 3 వర్స్ 20 అండ్ 21 హీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ హావ్ ఇనఫ్ టైం టు ఈట్ ఒకసారి యేసు ప్రజలకు సహాయం చేయడంలో ఎంత తీరిక లేకుండా ఉన్నాడంటే ఆయన తినడానికి కూడా సమయం లేకపోయిందని మనం మార్కుస్ వార్త 3వ అధ్యాయము 20 21వ వచనాల్లో చదువుతాము హీ డిడ్ నాట్ హావ్ ఎనీబడి టు రెగ్యులేట్ the access of people to him saying you can't come to me you know when you become so busy that you cannot meet with ordinary people you have become more busy than jesus christ prajalu ayananu samipinchadanni kramaparchadaniki vaanni addukovadaniki ayana evarni kaligi undaledu neeku saamanyulanu kalusukovadaniki theerikalekapothe nuvu yesu christu kante theerikaleni vaadi vai poyavani nuvu telusukovachu when you need a secretary to prevent people from meeting you you are not a servant of god anymore prajalu ninnu kalusukokunda aap cheyadaniki neeku oka karyadarshi kavalsi vaste nuvu devuni sevakudivi kaavu you are just a businessman you are running an industry not a christian church nuvu kevalam oka vyaparasthudavu nuvu oka parisramanu naduputunnavu kaani oka kristava sanghanni kaadu the relatives of jesus thought he was insane to allow people to take so much of his time but that is because he loved them yesu prajalanu tana samayanni antaga teesukovadaniki anumatinchinanduku ayana bandhuvulu ayanannu verivada anukunnaru kaani ayana prajalanu preminchadu ganaka ala chesadu jesus was freely approachable once they brought sick people to him at sunset we read in luke 4 verse 40 and he spent the whole evening till late into the night praying for them laying his hands on them healing them yesu ento andubatulo undevadu samipincha taggavadu suryasthamayamandu ayana yaddaku varu rogulanu teesku vacharani mana luka suvartha 4 adhyayam 40 vachanamlo chavutamu ayana aa sayantram anta ratri ento samayam varaku vaari koraku prarthisthu వారి పైన చేతులుంచుతూ వారిని స్వస్థపరుస్తూ గడిపాడు ఆయన కొన్న సమయం ఆయనదేనని ఆయన అనుకోలేదు ఆయన సమయం ఇతరుల కొరకే 
to do god's will to bless them and he is willing to be inconvenienced ayana jeevinchadaniki devuni chittanni cheyadaniki prajalanu deevinchadaniki vachadu ayana asaukaryaniki guravadaniki ishtapaddadu and this is why the mighty gifts of the spirit that were manifested through jesus brought life andu chetane యేసు ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడిన గొప్ప కృపావరాలు జీవాన్ని తెచ్చాయి మీకు తెలుసా అద్భుతాలు ప్రేమతో చేయబడకపోతే అవి ప్రమాదకరమైనవి మన హృదయాలలో కుమ్మరింపబడవలసిన దేవుని ప్రేమ ఇదే to bring a thief into god's kingdom tana chivari kshanalalo kuda oka dangano devuni rajyamuloki thevadaniki yochinchina itti premanu manakemmani devunni adugudamu when the world around us sees such love they will be drawn to jesus let's ask god to give us this love mana chuttu unna prapancham atti premanu chuchinappudu vaaru yesu yaddaku aakarshimpabadtaru atti premanu manakemmani దేవుణ్ణి అడుగుదాము